，功夫还没学好，斗胆抢劫官饷。大人，我们是第一次，你不放过我们。现在就把你们就地正法。你是谁？我就是专门打家劫舍、贪生怕死、毫不义气的黑狗帮帮主。原来是大哥，老大，先去拿官饷要紧呐。哪有人这样说自己？他肯定不是大哥。啊！我不管你是黑狗白狗，今天我让你变成死狗！还不快走！不用跑了。还好我不放心你们下山看看，要不然你们肯定进大牢。那么大个人都没脑子，我现在回武当。如果你们觉得你们的黑狗帮那么有前途的话，回去找你们帮主。真不知道要怎么骂你们。如果太凶的话，又怕你们受不了。不够凶，又怕你们没见识。从前你师傅怎么惩罚你，你就怎么惩罚他们啊！师傅，我们知错了。你要赶我们下山，我们也没得说。背叛师傅，背叛道观，我们自己知道罪孽深重。嗯、师傅，我求求你老人家，你就原谅他们吧。首先，我要澄清两件事：第一，我还年轻，以后不要再叫我老人家；哦、第二。我从没有想过要赶你们下山，就这样赶你们下山太便宜你们了。我要好好惩罚你们。身为本派弟子，背弃道观，冒犯师尊，死罪可免，活罪难逃啊！师傅，烈兔甘愿受罚。为师我决定罚你们，洗十千茅厕。就这么简单啊？太便宜他们了，最起码要罚他们十天不吃饭、不睡觉，外加五十大板。我不知道要怎样教人，我只知道人与人相处最重要是要用心，又打又骂是没有用的。他要是不改，打死他也不会改啊，对不对啊？哎，师傅说的太好了，真是太感动了。师傅对咱们太好了，还不快去洗茅厕？是是。什么狗屁武当派，竟敢抢我的人！请问有何贵干？你要收留这两个黑狗帮的叛徒可以，不过得付我转派费。转派费？没听过。这可是江湖规矩，江湖规矩也没听过。放屁！一句话，转派费你们到底赔不赔？不要理他。请问一下，这个转派费公定价是多少啊？嗨，很便宜，一个人一千两。一个人一千两，两个人加起来就是两千两哦。你不是真的要赔给他们吧？不赔的话，你就别怪我不客气了。我们只是穷道观，钱没有，心脏有一个，胸肌有两边，干脆我吃你三掌。如果你打不死的话，这笔账就这样算了。嘿嘿，傻子，我怕你吃不了我一拳，你就上西天了。如果我没有上西天的话，每个人给七千两，怎么样？哎哎哎，嗯，去。小心，小心，要不然的话，你的手很难复原的。小心啊，小心！你上！哎呦，哎呦，哎呦！好小子，咱们走着瞧。走，慢着。说好三下的，现在才两下，还差一下，有头有尾吗？求求你把他打完了，给个面子吧。哎呀！好小子，我们走！武当派万岁！武当派万岁！武当派万岁！哎呀，太厉害了！张师傅的武功啊，真是出神入化呀，只两三下，打的那帮黑狗帮啊，屁滚尿流啊！他简直像变戏法一样，这叫隔空取物，没二三十年的功夫啊，根本就办不到啊！我一定要拜他为师。哎，我告诉你啊，他要是不收我为徒啊，我誓不下山呐、啊！对，到了，到了，快！怎么回事啊？是暴动还是寻仇啊？快走啊！啊啊啊啊啊啊师傅，徒弟叩问师傅。什么
。呃，这是我给您的见面礼，请您收下。对，收下吧，收下吧。收下吧。他们说要拜师学艺，挡也挡不住啊。哎，我不会教人武功的，把东西拿回去，谢谢啊，谢谢。师傅，您别谦虚了。您老人家赶走了黑狗帮，全镇的人都知道了。对呀、啊，我们要学您一样，学的一身好武功，警恶除奸，请收我们为徒吧。请收我们为徒吧。冷静点，先听我张君宝说句话。啊，听师傅训话。我很高兴，大家这么有心学武啊。好，敬一敬啊。这学武呢，不是每个人都行的。正所谓，一个人有一个人的梦想，不一定要学武的。就像你，高大威猛，可以做官差；你够漂亮，怎么不去唱大戏呀、啊？你文质彬彬，我看你念书是可以的，不如用心念书，去考科举比较好啊。回去吧，回去吧。师傅，看看我们有没有潜质啊？再决定收不收我们为徒，我们都有一身绝技呀、啊。绝技。一看就知道你是练武奇才，我收定你了。真的，你们的心意我会好好的考虑，回去等消息吧。那我们明天再来，千万不要！我在想事情的时候最怕被别人骚扰，先回去，我有所决定的时候自然会派人去通知大家。送客。哎，明天再来吧，走吧，走吧。收下我们，收下我们，收下我们吧，收下我们，收下。不要再让他们上来，这些人疯了。可是说我出去也好，闭关练功也好，死了都好，我不想再见到他们了放走，以前的秦思荣是如此的心狠手辣，可是现在，怎么了？你有什么心事吗？没有，我一时大意，下次不会了。切记，对待敌人的手软，就是对自己的残忍。丞相有命令，现在正是明剑山庄势力很弱的时候，也正是将他们一网打尽的最好时机。明剑山庄已经落败了，还有歼灭的必要吗？明剑山庄仍然是武林的项领。仍然可以号召天下武林的人心，只要把明剑山庄的势力打弱，那么跟丞相作对的人就会不战而溃。这样的话，明剑山庄就必须把他给铲平。思荣知道，我要把张涛之死嫁祸给明剑山庄。你负责煽动张君宝率领江湖人士到明剑山庄追问张涛之死的原因
，我会率领西域三魔见机行事。你回去吧，我不会和你动手的。我这次不是来跟你动手的，我叫你一声易大哥，求求你把玉儿还给我！别这样，快起来！你不答应我，我就不起来！我不起来！你知道吗？我从小一直爱着玉儿，请你不要把她抢走。阿图，不是我要把她抢走，是她不喜欢你。就算没我，她也会这样的，你明白吗？不，如果没有你，她也许会喜欢我；但如果有你，我绝对没有半点机会。死了心，他也许会喜欢我。阿图，你为什么还是不明白？我问你一件事，你能像我一样喜欢他吗？如果不能，就请你离开。好，我答应你。我会离开，真的，谢谢你，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢你一根守着垫子，也没什么意思。易继芳，你就这么狠心，丢下我就这样走了？你就算不想娶我，也不用一声不响的就走啊！对不起。从小就梦想着离开这个寸草不生的鬼地方，就是要我做你的奴仆，我都心甘情愿。只要你带我走，我求求你了。你说大漠寸草不生，可是中原又何尝是人间天堂？我没有去过，我不知道。你应该留在这里，这里有爱你的人。可是没有我爱的人。对不起。你对我没有一点情意，一点点都没有，没有。
玉儿，玉大哥，你要昨天让我送你一程吧，就十里，你就让我送你十里路吧，玉大哥，玉大哥。差不多，我们走了十里路了，你该回去了。易大哥，你让我再送你十里吧。回去吧，保重。我已经在回来的路上，这次大漠之行，也许会令你老人家失望。我走遍了大漠的西边，始终都找不到大宋公主。可是我绝不会放弃的。大漠的孤寂，满天的风沙，磨练了我意气风的意志。我发誓，找不到大宋公主绝不罢休。可是，在出发到其他地方找到大宋公主之前，我想先回来探探你老人家，也顺道带位姑娘来见见您。她长得很漂亮，心地善良，而且性格坚强，喜怒哀乐是绝不会放在心里的，是一个真性情的人。易继峰相信，您老人家一定会喜欢她的。娘，我已经跟着易大哥走上中原的路了，我终于离开大漠了。娘，你知不知道，我的心每天都在狂跳，我的梦终于实现了。我们正朝着明剑山庄走，也是易继峰的家。听起来好像挺有钱的，这个易静峰，我是跟定他的。我知道将来我一定会过上好日子的。女儿有这样的福气，还要拜那位大宋公主所赐。如果易静峰不是到大漠去找她，也不会跟我遇上了。我也没有机会离开大漠。希望很快能把你接来中原，一起享享清福，育儿子。那群猴子去练功，我就可以轻松轻松。谁呀、啊？是我呀
。哎，吓死我了！看你的样子都不像一个门派掌门人啊！我根本就不想做掌门人，整天困在这里闷死人了。你都说闷死人了，不如我们趁他们练功的时候出去玩玩吧。你说什么？出去玩玩？嗯，你好啊。我们出去逛逛街，买点胭脂水粉，然后再听听戏，好不好？成交。不过，不可以说给那些猴子听，要不然我什么师傅尊严都没了。走啊！嗯。蓉、嗯、蓉姑娘，你回来啦？我们还以为你不辞而别呢。你去哪里了？担心死了。我以为你又遇到那几只西域怪物了。我没事，你们不用担心。那你究竟去哪里了？我惦记家中的父母，所以回去走了一趟。哦，对了，君宝，有件事情，不知应不应该跟你说。不要告诉我你这几天想念我，还是你娘帮你定了门亲事？是有关你爹的事情。我们下山吧。嗯，又不理人家了。是不是找的真凶了？快说啊！我这次在江湖上听说，你爹的死跟名剑山庄有关。不可能，一级风跟一天行都是忠义之士，不可能啊！我也不敢确信，可是空穴来风不见得没有原因。当年明剑山庄的老庄主易云曾经挑战过许多武林中人，才建立明剑山庄今天的威名。他们也没有理由要杀我爹、啊。哎，不如这样，我们去你爹被害的现场看一下，也许会查出一些线索。嗯，这棵树被一剑削断。切口整齐，没有身后武功的人是绝对做不到。而且还要有很高的剑气修为。当今武林，论剑气谁是第一？当然是明剑山庄了。不会，我爹的死怎么会跟明剑山庄有关？世事难料，我们最好上山庄查探一下。事关重大，我先回去跟三叔商量一下。大哥，我一定不会让你死的不明不白的。哎，真想不到这明剑山庄号称名门正派，可是只是金玉其外，败絮其中。君宝，当初我如果真的听信别人的谗言的话。把你当成杀父仇人看待，执行了家法，我真不知道如何向大哥的在天之灵交代。如果你当初可以冷静点分析，根本连怀疑都不用怀疑我。杀人要理由的，我跟我爹话都没有说上半句，我为什么要杀他？同样的道理，我昨天赏了整晚，我不明白明剑山庄的人为什么要杀我爹。君宝，你宅心仁厚。江湖险恶之心，有的时候你还不知道。大哥的武功高强，树大招风，这也是他招致杀身之祸的理由。其实我跟秦姑娘也只是怀疑，没有什么真凭实据。军警帮到了，各位兄弟，久违了，久违了，包前辈、史前辈，张大侠，久违久违了。放心吧，我们一定为你们张家讨回公道。是啊，在我们身上。好的，好的，好的。三叔，你那么多客人在这儿，我先进去。君宝，这些都是为了大哥的事情而来的，所以你要留在这里，咱们重尝记忆。爹的事，对呀、啊，我刚刚才告诉你，这么快就把人找齐了。啊，我刚才是飞鸽传讯，大家给面子，所以很快就赶到了。明剑山庄网称中原第一庄，竟然滥杀武林同道，实在是太卑鄙了。张大侠的死不单是张家的事，也是我们全武林的事。张大侠，张少侠，放心，我们一定拥护两位，向明剑山庄讨回公道。没错，没错，请尚未明白，先别搞那么大。君宝，想把事情搞得清清楚楚，我们只有到明剑山庄找老庄主对峙。对，只有当面对峙才会水落石出。一定要易云给我们个交代。对，给我们一个交代。得到各位武林同道的支持，在下感恩不尽，记在心里，多谢。事不宜迟，让我们拜见过张大侠之后，马上启程声讨明剑山庄。好，各位，里边请。是。行。中原的集市真热闹啊！我好多都没有见过。是啊。这是什么？真漂亮！我都没有见过
，喜欢吗？帮你买一个。好啊。怎么卖？一文钱一个，不贵啊。一文钱啊？啊，太贵了。哎呀，你也得让我赚点喝粥的钱吧，小姐。我出到贵境，你应该便宜点嘛。哎呀，再便宜我就亏本了。那我不要了。哎，你说多少就多少吧。拿一个吧。是吧？我买这个，就这个。要不要冰糖葫芦，小姐？冰糖葫芦。李大哥，我要买一个了。哎，多少钱啊？一文钱。一文钱，那买五个，买五个便宜点儿。五个就便宜点儿。老板，我要这个了。好。老板，我就要这个。五文钱。好。你买挺多干嘛？五文钱多便宜啊！便宜，啊，好好买。玉儿，我有点累了，不如我到前面茶馆坐一下，你自己再逛逛吧。好吧。嗯、啊，哎，老板，给我拿壶茶来。来喽。老外，来喽。这斤卖多少钱？五文。啊，这么贵！老板，帮我看一下东西。之下欺负一个女子，哎，你别、哎，你别，你为什么欺负她？哎，什么欺负一个女子啊？是她欺负我们，是她欺负我们才对，就是嘛。人家看中这个旗子，想要买，他们死都不卖。这是我们祖传的东西，我死也不卖。是啊，我们又不是做买卖的。天下哪见过这么不讲理的泼妇啊？对呀、啊，你别转弯抹角了。你要多少钱？多少钱我都给你，还有的是钱。多少钱我都不卖，不卖，不卖，不卖，不卖。玉儿，别小人所难了。我就是要买这副旗，哎，干什么你啊？啊，不卖不卖，对不起，不卖，对不起。哎呀，易大哥，你怎么了？我真的喜欢那副旗嘛？不是有一句话叫做“千金难买心头好”吗？你知道就好了，那副旗就是别人的心头好，你为什么要夺人所爱？更何况我一路上根本就没听说过你喜欢下棋。我根本就不是喜欢下棋，我是买来送给你爷爷，当做见面礼的。哦。原来如此啊！我头一次见他老人家，总不能两手空空啊。人在江湖是不会在乎这些事情的。这是礼貌，我想给你爷爷留个好印象嘛。若是爷爷知道你抢抢别人的传家宝，他一定不会高兴的。更何况你差点连累我，错手打人。我可没有叫你打人啊，是你自己太紧张了。好了好了，算了。买不成礼物，不如我们就把那个大铁锅送给你爷爷吧，怎么样？对了，大铁锅。哎爷爷，爷爷，啊，爷爷，哎，爷爷，啊，爷爷。
。我，我刚才梦到爷爷，他满身都是血。易大哥，你别怕，你只是在做噩梦啊。但这一切都像真的一样。原来，原来你是想念爷爷了。不如，我们连夜就启程，你说好不好？不，这样你会太累的。我们还是明天早上再赶路。从来没有人这么关心我，易大哥，你对我真好。好了，太晚了，你还是早点回去休息吧。不，我想多陪你一会儿，好不好？祖师爷爷，老师傅，你一定要保佑我们这次去明剑山庄一切顺利。愿师傅手刃仇人，最重要保佑我们能平安归来。干嘛说的好像一去不复返的样子？不用那么紧张，我们明天去明剑山庄找人问个明白而已，又不是找人家打架。既然师傅你决心如此，所以我就怕双方一语不合，于是乎一场厮杀在所难免嘛。对呀、啊，到时候尸横遍野，血流成河，生灵涂炭。你师傅我吃长斋的，绝不杀生。有什么不对讲到对，有什么不服讲到服，不用整天生灵涂炭、血流成河的。呃，可是明界山庄没有说不杀，到那时候人家动起手来，师傅你还啰里啰嗦的给我们讲道理，到时候我们的人呐、啊、死伤无数，血流成河，生灵涂炭。哎呀，不好了不好了，是大凶！你怎么每次都凶？来次急好不好啊？我我不是说你，我是说你。明姑娘，有什么话就直说吧，不用这么拐弯抹角的了。我帮你们每个人都算了，你们的运气都不错，唯独就是你有血光之灾，而且杀气很重啊。哼，你放心，我是不会杀你的。你不要乱讲，他不得东西没一次准的，唯恐天下不乱了、啊、你，只会吓人而已。嗯，我只是担心他，一场朋友相识，我不想让他有事啊。哇，你是不想师傅和秦姑娘一起去，还危言耸听吧？你说什么？我是一片好心呐。反正不管你们怎么说，我肯定要去明剑山庄的。我没有意思要阻止你，你的事我不管了。说到底，明剑山庄一事跟我有关，我不能不管。君宝，你应该不会阻止我去明剑山庄吧？当然不会了，还要谢谢你呢。希望爹的死可以快点水落石出。哎，爹跟这个明剑山庄无怨无仇，照理他们不会有人想害爹的。希望明天上去查清楚，不关他们的事就好了。这次飞过大漠，我遇到一只美若天仙的相思雀，它的羽毛五彩缤纷，在阳光下飞翔，真是羡煞旁人。我终于明白了什么叫做一见钟情，不能自拔。如果爹的死真的跟明剑山庄有关，那怎么办？那我跟易大哥不就朋友变做敌人了吗？他又不肯跟我回中原，坚持要我跟他在大漠生活，哎，我都不知如何是好。你到底有没有听我说话？算了，你这傻鸟说了你也不明白。问世间情为何物，只叫人生死相许。Oh, my God.
继承明剑山庄，发扬光大。外面有人求见。我张某今天真是很荣幸，各位武林同道能够来到这山庄里，替我大哥的死讨回一个公道。张大侠，别见外，张家的事即是我们华山派的事，像明剑山庄这种武林败类，人人得而诛之。我们点苍派，绝不会袖手旁观。各位，其实以易天行跟易继峰的为人。真是不像会做出这样的事，所以希望大家待会儿要冷静点。万事以和为贵。君宝，这江湖是人心叵测，你不能不防啊。对，明剑山庄，锦羽其外，败絮其中。我聚精帮，一定要揭穿他的假面目。对，揭穿他，揭穿他，揭穿他。揭穿他。明剑山庄。好久没有这么热闹了，易、啊、老前辈，好久不见，别来无恙吧。啊，还好还好，你身上的寒毒一直没有再发吧？啊，已经全好了，多谢前辈关心。啊，这就好，这就好。哎，各位远道而来，有何贵干呢、啊？啊，在下张启桥。带领侄儿张君宝，到明剑山庄想讨回公道，不知所谓何事啊！别再假惺惺了，杀人凶手！哼，想不到你明剑山庄号称天下第一庄，竟然是假道学、真小人，枉我们尊你是武林盟主。各位，此间可能有点误会，我一远行走江湖几十年，老夫做事光明磊落，我敢说，在我的手里。没有冤魂。那依你所说的，我大哥就是该死之人了。嗯，令兄张涛之死与老夫何干呢？<笑>君宝，拿出证据给他这件树干是在我爹被杀的现场找到的，这裂口锋利、完整，一看便知道由精锐的剑气所削而成。而当今之事，除了明剑山庄以外，恐怕就没有别人了。嗯。哎呀！易老前辈，你这是什么意思？我想让你们比较一下，刚才我这一剑劈下的切口，和你们刚才拿来那根木桩的切口，有什么不同？你们注意到刚才那棵树干上的纹理了吗？你看清楚了。我这一剑斩下的这个树根的切口，是光滑如镜的，而刚才那只树干上的切口却是剑痕迢迢。这难道还分不清楚吗？也就是说，刚才那截树干极有可能是有人伪造出来嫁祸明剑山庄。不信你过来看看，这么简单的道理我们怎么想不到呢？我不是刚才早说过了吗？咱们明剑山庄是天下第一大庄，老庄主德高望重，怎么能做出这样伤天害理的事啊？是啊，我们华山派一直对明剑山庄那很有信心呢、啊。刚才没有见你这么说。呃，易老前辈，我确定我爹的死跟明剑山庄没有关系。三叔，你没有意见吗？哎，当然了，既然你这么说了，那我就无话可说。易老前辈，今天我们打扰了，请受晚辈一拜。哎。你就是在少林寺击败易继峰和易天行的张君宝。呃，其实我的武功跟易继峰差不多，至于易天行前辈更在我之上，我能赢他纯属巧合而已。今天见到你，我才知道什么叫英雄出少年
，呃，前辈千万别这么说，就像你刚才那一下剑气，我可能一辈子都学不到。哈哈哈哈你到了我这把年纪，你的成就何止胜我千百倍啊！哈哈哈哈哈哈哈武林盟主，这块令牌，请你收下。我老了，该退位让贤了。既然你击败了易继峰，我们明剑山庄再也没有脸面做武林盟主了。不行，这怎么行？不要给我，我才不要啊！我才不要！接着，我说了，我没那个本事啊！你不要，就是不尊重我。这么说的话，你明天就是武林盟主了。哎，恭喜武林盟主啊！恭喜武林盟主！恭喜武林盟主！总帅，祖先有灵，我们可以回家了。我还以为啊，一场恶战在所难免呢。就是。哎呀，原来可以和气收场，真是太好了！何止啊，君宝还当了武林盟主，真是可喜可贺啊！傻丫头，什么武林盟主啊？人家给面子开个玩笑罢了。张少侠。这可不是开玩笑的，易老前辈已经把令牌交给你了。是啊，张少侠年轻有为，是江湖上的豪杰，武林中的奇葩。你们武当派将来一定大有前途，我们以你马首是瞻。对，没错。对，对对对对对对找我有事，没有事情就不可以找你了吗？这过门也是客嘛，怎么也不招呼我喝杯茶？有话你就说吧，不要着急嘛。这杀人的事情我不着急，你急什么呀？杀什么人？明剑山庄。今夜三更，血洗明剑山庄，主人差我来叫你同行。我不去。<笑>你不要整天光想着张君宝，连自己的任务都给忘了。你应该知道是什么后果吧张启桥，你终于忍耐不住，露出了狐狸尾巴。不过秦姑娘，你怎么和这些人交在一起啊？哈，识时务者为俊杰，他自始至终就是我的人。老夫走眼了。哈哈哈！你呀、啊，活了这把年纪，难道还不明白吗？这越漂亮的女孩子。越是靠不住，我们明剑山庄跟你们井水不犯河水，你们为什么要这样做呢？反对丞相的人就是我们的敌人。嗯，我明白了，你们是秦桧的走狗。<笑>废话少说。
为什么还不动手？出手！名剑山庄的剑气也不过如此吧？啊啊！卑<笑>鄙！这名剑山庄从此以后在江湖上就会彻底消失了！啊！你这女娃可真是，只要是男人，也不分老嫩，都得抱一抱。这山庄里还有一个叫剑冢的地方，里面有八柄宝剑，是这里的镇庄之宝，对不对？好，拿着宝剑来宰这老鬼也好。<笑>走。怎么办？好像这八柄宝剑很难寻死剑乃旷世奇珍，这名剑山庄根本就不配有它。啊，这把白玉剑我喜欢，剑若凝脂，好像我的肌肤。<笑>这柄无名剑配我，简直是宝剑配英雄。这八柄宝剑谁也不允许私自拿走。为什么？难道我们这么辛苦，不就是为了得到这八柄宝剑吗？哼，这八柄宝剑我还有更大的用途。还有什么用途？我打算把这八柄宝剑散布在江湖上，让江湖的人相互争斗。到时候，什么名门正派，什么抗金一心，都会不战而败。<笑>前辈，前辈，对不起。不想这样的，但是我没有办法。是我自己看错了人，这又怪得了谁呢？可是，可是我不明白，呃，一个小姑娘。怎么会跟这群歹毒的人在一起呢？难道你就这么喜欢杀人吗？前辈，前辈，还没死
赶快动手吧，一剑把他杀了。他已经受了重伤，你的目的已经达到了，为什么一定要他死？他已经没有活下去的理由了。他不肯杀，让我们来吧。哼，那就等着我把他的肉一小块一小块的割下来，然后再往他的伤口上撒点盐。<笑>听到没有？如果落在我们的手里，他会死得更惨。秦姑娘，我求求你，拿剑把我杀了，让我免受这样的屈辱。不要，前辈，不要！我死也要死得干脆。不要，子荣，你看，前辈都在求你了。你还不赶快动手啊！啊！前辈，走！前辈，前辈，前辈，前辈。为什么要这样，前辈？嗯、那我们就后会有期了。后会有期。君宝，嗯，接下来你有什么打算？要不跟我一起回家？你知道吗？你娘亲最近很是想你。自从大哥去世以后，你娘亲就更加寂寞了。我当然想早点回家，但是我的徒弟们还很懒散，看来我还要留在太虚观一阵子。你帮我照顾我娘。啊、哦，一清早你吵醒我干嘛？我被人家叫醒，我才叫醒你的，要不然我怎么会醒啊？嗯、师傅走，走。哎，大家这么早啊？还早，每个人都走光了，睡到日上三竿还嘴开开的，丢尽我们武当派的脸。哼、嗯，又说人家，都窝了这么多天。好不容易有个好觉睡，所以就起晚了。不要以为睡得多就是好，每个人每天睡四个时辰就差不多了，不能睡太多，也不能睡太少啊。大清早讲道理，烦死了。走走。嗯，还好有人比我晚。你怎么脸色那么难看？昨晚睡得不好，还是做了什么事啊？我没事。我知道了。你一定是偷偷跑出去吃宵夜，不告诉大家，哈哈哈哈哎，说笑而已嘛。先吃点东西啊。呃，师傅，呃，你吃了很多了，饱了，你吃。我不饿。哎，人家客气而已嘛，连礼貌都不懂，真是丢武当的脸。你不公平，我们晚来一点就要被你骂。秦姑娘最晚来，你不但不骂她，反而维护她。这怎么一样？人家又不是武当派的人，人家是客人嘛，人家不舒服，你有没有不舒服啊？我也不舒服。对不起，你们慢慢吃，我出去走走。大小姐脾气，不好了，明剑山庄出事了。前辈武功那么高强，会是谁把他杀了？爷爷。
易大哥。想撞住、啊啊啊！快告诉我，究竟发生了什么事？剑，剑冢。都是爷爷的命根，是明剑山庄的象征。杀人夺剑，看来是有备而来。现在明剑山庄要靠你了，帮你爷爷报仇，也只有靠你了。你要撑下去。要是我早点回来。爷爷就不会这样了。你不要怪自己了，谁都不想，都是因为我。如果没我在你身边，你就不会这么晚才回来死了这么多人，我们留下做法事吧。不必了，你们请回吧。这位姑娘，如果有什么事情需要帮忙的话，尽管直说。好好照顾易大哥。嗯。君宝，真没有想到，这明剑山庄一夜之间就变成了废墟。我现在最担心的就是易继峰，我自己没了爹。很明白那种失去至亲的感觉，他又不肯让我帮他。这种事情人各有志，勉强不来的。也许他自己想做。时候不早了，我也该启程了。有时间常会去看看你娘。我会的，你帮我照顾娘。嗯。好了，启程了。蓉蓉姑娘，我们走吧。你们走吧。你不跟我们回太虚观了吗？我想回家。你不是刚刚回过家而已，又回去啊？我什么时候回去还要向你交代吗？我不是这个意思，多问一句嘛，不要那么生气。人家要来就来，要走便走，你不要强人所难嘛。反正有人最希望我离开，我也不想妨碍人家。你可不要误会，我跟他像敌人多过像朋友，我跟他没什么的。哼、嗯，你们有没有关系不关我的事，我有自己的家，自己的朋友。告辞了。好歹也留下个地址给我，整天神出鬼没，也不知道怎么找你啊！看什么？看什么？问你自己啊！你是不是舍不得荣姑娘？神经病啊！你们先跟明姑娘回道观去。你去找她。我要帮易继峰打探那八把宝剑的下落。还有啊，我可能好一阵子都回不去，你帮我看着道观，还有督促你的师弟们练功。我知道。走啊！干嘛？我陪你一起去啊！我早猜到你有这一招了。你可别乱来了，不要拉手拉脚的。易大哥。已经在这儿很长时间了，我们先回去吧。爷爷武功盖世，剑气一绝，要不是他把功力都传给了我，他也不会内力大伤，让那些奸人有机可乘。爷爷。
是我害了你，是我害了你，我对不起你，我一定会为你报仇的，爷爷。大哥，你吃点饭吧，你该饿了。我不饿。你都一整天没有吃过东西了，你再这样下去，身子会吃不消的。如果你爷爷全家有知，也会心疼你的。你再吃吧。
你越来越不听话了，让你用美人计去迷惑张君宝，你办不到；让你去杀易云，你竟敢跟我顶嘴！哼，你是不是想反啊？四荣不敢。难道你忘了，当年你流落街头，三餐不继？如果不是丞相救了你，把你养育成人，你现在早就横死街头了。知道。嗯，那把它吞下去吧。这是什么？我不是说过了吗？你只要遵守丞相的命令，其他的就不要多问是腐心丸。为什么要这样对我？如果你不定期服解药的话，就会万虫病出，吃你的五脏六腑，到时候你苦不堪言，求生不能，求死不得。丞相不允许他的属下对他有异心。我对丞相绝无异心。这样，丞相会定期给你解药的。好好的替丞相办事吧。干得好！<笑>丞相交代的事情，喜桥一定会办得好。连你一手训练出来的人都可以如此狠心对待，丞相真的可以放心了。爷爷他不可能再复生了，我从此也没有什么依靠了。不过今后的路，我会靠自己走的。原来你把我的话都听进心里了，这样才是一个我可以托付终生的男子汉。爷爷，我答应你，我一定会重建明剑山庄。恢复中原第一山中的名声，把八宝宝剑都找回来，祭你的在天之灵。易大哥，吃点东西吧。好。<笑>